నమస్కారం ధర్మ సందేహాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం అనునిత్యం ప్రేక్షకులకు ఎన్నో సందేహాలు కలుగుతూ ఉంటాయి మరి ఆ సందేహాలు నివృత్తి చేసే ఏకైక కార్యక్రమమే ధర్మ సందేహాలు ప్రేక్షకులు పంపిన ఉత్తరాలకు ఇమెయిల్స్ కు ఈనాటి కార్యక్రమంలో సమాధానాలు అందించడానికి మన ముందున్నారు జ్యోతిర్ వైద్య రత్న డాక్టర్ శ్రీ సివిబి సుబ్రహ్మణ్యం గారు గురువుగారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి గురువుగారు గురువుగారు మొదటి ఉత్తరం చూద్దామండి సిరిసిల నుండి మీనాక్షమ్మ గారు పంపించారు ఆవు ఈనుతున్నప్పుడు ప్రదక్షిణ చేస్తే పుణ్యమని ఎందుకంటారు అని అడుగుతున్నారు దాన్ని ద్విముఖి గోదానం అంటారు ఆ సమయంలో గోవుని దానం చేస్తే భూమండలాన్నంతనీ దానం చేసిన ఫలితం చెప్పారు అలాగే ఆ సమయంలో కనుక ప్రదక్షిణం చేసినట్లయితే మొత్తం భూమండలానికి ఇంతకీ కూడా ప్రదక్షిణం చేసిన ఉత్తమ ఫలితం చెప్పారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినది ఏమిటి అంటే ఒక జీవి భూముండలం మీకు వస్తుంది అది కూడా సకల దేవతలను తనలో నింపుకున్న ఆ దేవీ స్వరూపమైన గోమాత కాబట్టి ఆ సమయాన్ని మనం చాలా ఉత్తమమైన పవిత్రమైన విశేషించి మొత్తం సృష్టి అనేటువంటిదే అలా భగవంతుడిని మనం ఎందుకు భగవంతుడిగా గుర్తిస్తున్నాం అంటే సృష్టి చేస్తాడు కాబట్టి ఆ సృష్టి అనేటువంటి స్థితి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఆ సమయానికి అంతటి విలువను మన వారు ప్రసాదించారు ఆ సమయంలో కనుక ప్రదక్షిణం చేసినట్లయితే భూమండలానికి అంతకీ కూడా ప్రదక్షిణం చేసినంత ఫలితం రెండోది ఇంకో కోణంలో ఆలోచించండి మామూలుగా తల్లి పిల్లకు జీవాన్ని ప్రసాదిస్తున్నటువంటి ఆ సమయం మనం భూమండలాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే చాలా ఓర్పు కలిగినది అని వర్ణిస్తాం ఎంతటి ఓర్పు ఉంటే ఆ మరణ బాధ పలు పడుతూ కూడా బిడ్డకు జన్మనివ్వడం జరుగుతుంది చెప్పండి అంతటి ఓర్పుకు ప్రతీకగా భూమికి ఉండేటువంటి ఓర్పును అంటే తన్నిన కొట్టిన లేకపోతే తవ్విన దేనికైనా సరే ఓర్పుతోటే ఉంటుంది కదా అంతటి ఓర్పుకు ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి సమయం అది కాబట్టి భూమిగానే దాన్ని భావన చేయటం శాస్త్రీయ గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి హనుమకొండ నుండి వసుంధర పంపించారు ఆవుకు చిమ్మిలి పెడితే మంచిదే అంటారు ఆ చిమ్మిలిని నల్ల నువ్వులతో చేయాలా లేక తెల్ల నువ్వులతోనా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ నల్ల నువ్వులతో చేసిన చిమ్మిలి ఆవుకు పెట్టడం మంచిది ఇక్కడ తెల్ల నువ్వులు అన్నప్పుడు కూడా తప్పు కాదు కానీ పై పొట్టు తీసి నూపప్పుతో మనం చిమ్మిలి చేసి మనం తింటూ ఉంటాం అయితే పొట్టుతో కలిసి ఉన్న పదార్థం ఎక్కువ శక్తివంతమైనది ఆ కారణంగా నల్ల నువ్వులకు ఆ పొట్టు పూర్తిగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పెట్టడం ఉత్తమం అదిగాక మనకు నువ్వులు అనేటువంటివి శనికి సంబంధించినటువంటి ద్రవ్యంగా ధాన్యంగా చెప్తుంది శాస్త్రం ఆ చెప్పినప్పుడు నల్ల నువ్వులనే చెప్పింది మనం ఆవుకి ఎందుకు పెడుతున్నాము అంటే సామాన్యంగా శని దోష పరిహారం కోసం ఆవుకు పెడుతూ ఉంటాం అలా పెట్టేటప్పుడు నల్ల నువ్వులనే పెట్టడం మంచిది అయితే ఇంకా విశేషించి ఒక అర కేజీ నల్ల నువ్వులు తీసుకుని శివునకు పూజ చేసి బెల్లం నివేదన చేసి ఆ రెండు పదార్థాలని కలిపిన చిమ్మిలి పెట్టడం ఇంకా శ్రేష్టం శని దోష పరిహారానికి అలాగే సకాల పాప పరిహారానికి అనారోగ్య దోషాల నివృత్తికి అలాగే మనకు కొన్ని అపమృత్యు దోషాలు ఉంటుంటాయి వాటి దోష నివారణకు కూడా ఇది బాగా ఉపకరిస్తుంది చాలా మంచిది అది ఇంట్లోనే మనం పూజ చేసుకుని ఆవుకు పెట్టాలి గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి చెన్నై నుండి లలిత పంపించారు అష్టమ శని అంటే ఏంటి అష్టమ శని ప్రభావం ఎవరిపై ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సామాన్యంగా అష్టమ భావంలో శని ఉండడాన్ని అష్టమ శని అంటారు ఉదాహరణకు ప్రస్తుతం తొల్లో శని ఉన్నాడు మీనరాశి వారికి ఎనిమిదవ స్థానంలో శని ఉండడం జరుగుతుంది అలా జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే సామాన్యంగా అష్టమంలో శని ఉండడం వలన దీర్ఘ రోగాలు చెప్పారు శాస్త్రంలో అంతకు మించి ఆ శని కొన్ని ప్రదేశాలని చూస్తాడు ఆ చూసే వాటిలో ఒకటోది దశమ స్థానం దశమ స్థానాన్ని మూడవ దృష్టితో చూస్తాడు చూసినందువలన ఏమవుతుంది అంటే 
శని దృష్టి వల్ల వృత్తి స్థానంలో అపార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి శ్రమలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫలితం తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే సప్తమ దృష్టి చేత ద్వితీయ భావాన్ని చూస్తాడు ద్వితీయ భావం వాక్స్థానం మరియు కుటుంబ స్థానం కుటుంబ స్థానం కావడం వల్ల కుటుంబంలో అపార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే వాక్ స్థానంలో అది ఉన్నందువల్ల మనం ఏది మాట్లాడినా తప్పి అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ధనస్థానం కూడా ఆ కారణం వల్ల సమయానికి డబ్బు అందకపోవడం ఆలస్యాలు జరగడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి అలాగే శని దశమ స్థానాన్ని కూడా చూస్తాడు అంటే పదో స్థానాన్ని తను ఉన్న చోటు నుంచి చూస్తాడు అనమాట అలా చూడడం వలన పంచమ స్థానంపై పడుతుంది ఆ దృష్టి పంచమం అంటే సంతానం అంతేకాకుండా ఆలోచన అలాగే ఉపాసన కూడా అంటే ఉపాసన చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ దోషాలను అధిగమించగలుగుతాడు కానీ ఈ శని దృష్టి పంచమ స్థానంపై పడేటప్పటికీ ఉపాసన చేయబుద్ధి కాదు బద్ధకంగా ఉంటుంది అలాగే ఆలోచన చేయబుద్ధి కాదు అనాలోచితమైన పనులు చేయడం వల్ల నష్టపోతుంటాడు పిల్లల్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి వ్యక్తి తన యొక్క శక్తిని వినియోగించాలి కానీ ఎప్పుడైతే సంతాన స్థానం మీద ఆ దృష్టి పడిందో పిల్లలు తన మాట వినకపోవడము తను వాళ్ళకి చెప్పేలా చెప్పకపోవడము జరిగి అక్కడ కూడా కొంత అభివృద్ధి కుంటుపడడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది అతి ముఖ్యంగా అష్టమ స్థానంలో ఉన్నందువల్ల అనారోగ్యం లేకపోయినా కూడా అనారోగ్య భావన ఉండి అది ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నిజానికి ఉన్న అనారోగ్యం కంటే భావనే ఎక్కువ మనిషిని బాధించేటువంటి తత్వం కలిగినది ఇన్ని రకాల దోషాలు ఉంటుంటాయి కాబట్టి మనం ఆ శనికి దోష నివారణ చర్యగా జపం చేసుకోవడం అలాగే పూజ చేసుకోవడం అలాగే దానాలు చేయడం మనటువంటి చర్యలు చేయాలి మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా శివునకు అరకేజీ నల్ల నూలతో పూజ చేసి బెల్లం నివేదన చేసి రెండింటినీ కలిపి ఆవులకు పెడుతూ ఉంటే ఈ శని దోష నివారణ బాగా జరుగుతుంటుంది ఈ శని దోషం అష్టమ శనే కాకుండా చతుర్థ శని అర్ధాష్టమ శని అంటారు వ్యయ శని అలాగే లగ్న శని అలాగే ద్వితీయ శని ఆ మూడు కలిపితే ఏలినాటి శని అంటారు అందుకని మనకు ఇప్పుడు మేన్ రాశి దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అష్టమ శని వచ్చింది అలాగే తులారాశి దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే కన్యా తులా వృశ్చికం అనేటువంటి మూడింటికి కూడా ఏలినాటి శని నడుస్తుంది అలాగే కర్కాటక రాశి వారికి అర్ధాష్టమ శని నడుస్తుంది ఇలా శని దోషం కలిగినటువంటి వారందరూ కూడా ఈ నువ్వులతో పూజ అనేటువంటి దాన్ని నిర్వర్తించటం చాలా మంచిది గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి విజయనగరం నుండి సావిత్రమ్మ గారు పంపించారు దశదానాలు అంటే ఏంటి జీవించి ఉన్నవారు దశదానాలు ఇవ్వవచ్చునా అని అడుగుతున్నారు నిజానికి శాస్త్రం ఏం చదువుతుందంటే శరీరం శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు సంపాదన ఉన్నప్పుడే దానాలు చేసుకోమని చెబుతుంది ఎందుకంటే వయస్సు మళ్ళీపోయిన తర్వాత అప్పుడు దానం చేస్తుంటే పిల్లలు కొంత కొంత అధికారంలోకి వస్తూ ఉంటారు ఆ సమయంలో వాళ్ళు అందరికీ దొబ్బ పెట్టేస్తున్నాడు వీడు అని చెప్పి మనసులోనైనా తిట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మరణించిన తర్వాత పిల్లలు చేసేటువంటి దానాలకు కూడా ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఉండదు ఎందుకంటే తమ కోసం తాము చేసుకున్నప్పుడు ఉండే ఇంతటి ప్రీతి ఆ సమయంలో ఉండదు అంతేకాకుండా ఆ సమయంలో ఎక్కువ శాతం ఏం చేస్తుంటారంటే దశదాన ప్రత్యామ్నాయ మన సంకల్ప దక్షిణాం తుభ్యమహం సంప్రదదే నమ అని చెప్పి ఓ పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు వాళ్ళు చేతిలో పెట్టేస్తుంటారు అంటే ప్రత్యక్షంగా వాటిని దానం చేయడం అనేటువంటిది సామాన్యంగా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకని ఎవరికి వారే దానం చేసుకోవాలి ఎల్లవేళలా దానం చేసుకోవాలి నిజానికి దానం చెయ్యని రోజు దుర్దినం అని చెప్పారు శాస్త్రంలో అందుకని ప్రతిరోజు దానం చేసుకోవాలి అందుకని వీలైనంత వరకు దశదానాలు కూడా తామే చేసుకోవడం మంచిది ఆ దశదానాల్లో ఏమిటి ముఖ్యమైనటువంటివి అంటే గోదానం గోదానం సకల దేవతలు దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి అటువంటి గోవులను మూడు గోవులను దానం చేసుకున్నట్లయితే చాలా మంచిది అంటే వైతరిణి గోదానం అని చెప్పి అలాగే రుణ గోదానం అని రుణ గోదానం అంటే అర్థం ఏంటి మనం ఎప్పుడో అప్పుడు తెలియకుండానే చిన్న చిన్న అప్పులు చేస్తుంటాం ఈ చిన్న చిన్న అప్పులు మళ్ళీ తీర్చడం మర్చిపోతుంటాం అడగడం వాళ్ళు మర్చిపోతుంటారు ఇలాంటి చిన్న అప్పులు ఏం చేస్తాయంటే పుట్టడం త్వరితంగా మరణించడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి ఉదాహరణకి ఈ అప్పులు మిగిలిపోయినట్లయితే ఎలాగోలా మనం తీర్చుకోవాలి అప్పు తీర్చుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర తీర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళ గడుపును కొట్టాలి 
పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు కొంత ఏదో సపరిజలు చేస్తారు కొంత డబ్బు ఖర్చు పెడతారు అంటే అప్పు తీరింది కదా ఆ పిల్లవాడు పోతూ ఉంటాడు ఇలాగా చిన్న పిల్లల మరణాలు ఎందుకు సంభవిస్తాయి అంటే చిన్న అప్పుల వల్ల జరుగుతుంటాయి అని చెప్పింది శాస్త్రం దీనికి ఉదాహరణగా ఒక ఋషి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు అతని దగ్గరికి ఒక చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళి నమస్కరించి స్వామి నాకు సంతానం లేదండి సంతానం కావాలి అని అడిగాడు ఆయన ఆ ఋషి కొంచెం కొంటేవాడు అందుకని ఏం చేశాడు ఎదురుకుండా కొంచెం దూరంగా కనిపిస్తున్న ఋషుని చూపించి ఆయన రేపు నదీ స్నానానికి వెళ్ళి రిసక తిప్పలు వస్తూ ఉంటాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి కాళ్ళు మాడిపోతుంటాయి నువ్వు కనుక అక్కడ చెప్పులు పెట్టు కొత్తవి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టు దానివలన నీకు సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు వాడేమో అలా పెట్టాడు ఈ ఋషి వస్తూ వస్తుంటే కాళ్ళు వాడిపోతున్నాయి ఎదురుకుండా చెప్పులు ఉన్నాయి కొత్త చెప్పుల్లో ఉన్నాయి సరేలే రేపొద్దున్న వచ్చి ఇక్కడ పెట్టేద్దాంలే అని చెప్పి తొడుక్కున్నాడు ముందుకు వెళ్ళాడు ఆ రాత్రికి అతను మరణించాడు అటు తర్వాత అతను ఇతనికి బిడ్డగా పుట్టాడు పుట్టి చాలా పవిత్రంగా ఉంటుండేవాడు ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉంటుండేవాడు అయితే ఇంతటిలోనూ అతనికి పదహారేళ్ళు వచ్చాయన్నమాట ఈ తండ్రికి డప్పు వాయిస్తూ చాటింపు వేస్తూ ఉంటారు కదా అలాగా రాత్రి ఇళ్ళు ప్రతి జామకి కూడా అందరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి మెలుగుగా ఉండండి చూసుకోండి తలుపులు వేసుకున్నా ఇలా చూసుకోండి దొంగలు వస్తారు జాగ్రత్త అని చాటింపు వేయడం అనేది అతనికి వృత్తి అనమాట ఆ వృత్తిని నిర్వర్తించడానికి అతనికి ఒంట్లో బాగా జరంగా ఉంది అందుకని వెళ్ళకపోతే రాజుగారు కోపం వస్తుంది అలా బాధపడుతుంటే ఈ కుర్రవాడిని నేను పెడతాను అని బయలుదేరి ఏం చేశాడు శరీరంలో జ్ఞానరత్నాలను అపహరించడానికి కామహ క్రోధశ్చ లోభశ్చ అని చెప్పి ఈ ఆరుగురు దొంగలు ఉన్నారు ఆ దొంగల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి ఇలాగా వేదాంత శ్లోకాలు చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఆ దండరా వేస్తూ అలా నాలుగు జాములకి నాలుగు శ్లోకాలు ఆయన చెప్పాడు ఈ శ్లోకాలు వినేడు రాజుగారికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఆశ్చర్యం వేసి పొద్దున్నే అతన్ని పిలిపించారు పిలిపించి ఎవరు నువ్వు అని అడిగితే చెప్పాడు వాడు చెప్పిన తర్వాత అతనికి వెయ్యి నూట పదహారులు పళ్ళెంలో ఇచ్చి అతనికి ఇచ్చి ఓ గుర్రం ఇచ్చి పంపించారు ఆ గుర్రం మీద ఎక్కి పళ్ళెం పట్టుకుని పెడుతున్నాడు ఇంటి దాకా వెళ్ళిన తర్వాత గుర్రం దిగాలి అంటే పళ్ళెం చేతిలో నుంచి ఎవరైనా అందుకోవాలి అందుకని అమ్మని పిలిచాడు పిలిచి అమ్మ చేతికి ఈ పళ్ళెం ఇచ్చాడు ఆ గుర్రం నుంచి కాలు కిందకి దింపుతూ దింపుతూ ప్రాణం వదిలేశాడు అందుకనే మన సంప్రదాయంలో పిల్లల చేతికి డబ్బులు ఇవ్వద్దు అంటారు పిల్లల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవద్దు అంటారు ఎందుకంటే రుణాలు తీరిపోతాయి అనే భావన చేత అందుకని వాళ్ళకి పిల్లలకి చేతికి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే చేతికి ఇవ్వకూడదు పక్కన పెట్టాలి అలాగే పిల్లల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవాలంటే అక్కడ పెట్టు నేను తీసుకుంటానని పక్కన పెట్టించి తీసుకోవాలి డైరెక్ట్గా చేతి నుంచి తీసుకోకూడదు అని చెప్పి మన వాళ్ళు అంటారనమాట కాబట్టి ఇలా చిన్న చిన్న అప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అలా మళ్ళీ పుట్టడానికి చిన్నప్పుడే ఆ అప్పు తీరిన వెంటనే ప్రాణం విజలు పెట్టడానికి కారకాలు అవుతుంటాయి అందుకని ఇటువంటి అప్పులన్నీ తీరిపోవాలంటే ఏం చేయాలి ఓ గోదానం చేయాలి ఇలాగా మనకు దేవి యొక్క అనుగ్రహం రావడం కోసం ఇంకో గోదానం చేయాలి ఇలా మూడు గోదానాలు చేయడం అనేటువంటిది చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది అలాగే బంగారం దానం చేయడం ఇది కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే బంగారము ఆయుధాయాన్ని పెంచే లక్షణం కలిగినది మరణ భయాలను తొలగించే లక్షణం కలిగినది ఋగ్వేదం చెబుతోంది అలాగా అదేవిధంగా మనకు ఇచ్చేటువంటి దానాల్లో రజత దానం ఒకటి రజత అంటే వెండి అన్నమాట ఆ వెండిని దానం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది వస్త్రదానం ఒకటి అలాగే ధాన్యదానం అలాగే గుడదానం అలాగే లవణదానం ఇవన్నీ కూడా మనం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన నిత్యావసరాలన్నీ కూడా సమకూడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భూదానం అనేటువంటిది చాలా చాలా శ్రేష్టమైనది ఎందుకంటే భూమి పంటలు పండుతూ ఉంటుంది అలా పంట పండినంత కాలం ఆహారాన్ని దానం చేసినంత ఫలితం సిద్ధిస్తుంది లాగా అనమాట అందుకని వీటినంతటినీ కూడా బతికుండగాని శక్తి ఉండగాని ఓపిక ఉండగానే సంపాదన ఉండగానే ఎవరికి వారే తప్పనిసరిగా చేసుకోదగినటువంటి దానాలు అందువల్ల వీటిలో ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కటి దానం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అలా ఎంత వీలైతే అంత దానం చేసుకోవడం చాలా మంచిది దానం చేయడం వలన మాత్రమే సౌఖ్యాలు ఏర్పడతాయి అనుభవ యోగ్యమైన సంపద గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి చెన్నై నుండి సరోజ శర్మ గారు పంపించారు తులసి కోట ముందు దీపాన్ని ఒక ఒత్తితో వేసి వెలిగిస్తే సరిపోతుందా రెండు ఒత్తులు వేయాలా అని అడుగుతున్నారు మోహినీదేవికి అలాగే చిత్రగుప్తునికి సాక్షాత్తు దైవానికి ఇలా మూడు దీపాలు వెలిగించాలి దాంట్లో 
మనకి కాడవత్తులు అనే పేరుతో పొడవుగా ఉంటాయి అటువంటి ఒత్తుల్ని మూడింటిని కలిపి ఒక దీపంగా తయారు చేస్తారు అది మోహినీదేవికి సంబంధించినటువంటి దీపం దాన్ని మోహినీదేవి యొక్క పుణ్యం కోసం దేవునికి మనం సమర్పిస్తున్నది అనమాట అలా చేయకుండా మనం కనుక దీపం వెలిగించుకుంటే మన పుణ్యాన్ని ఆమె తీసుకెళ్ళిపోతుంది అలాగే మనకు మరొక చిత్రగుప్తుడికి మనం దీపం పెట్టాలి అంటే అతని నిమిత్తం భగవంతునికి దీపం పెట్టడం అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే చిత్రగుప్తుడికి మనం ఏం చేస్తున్నాం పుణ్యాన్ని ఇస్తున్నాం మనం ఎప్పుడైతే పుణ్యాన్ని అతని కోసం చేస్తున్నామో అతనికి మనం ఎందుకు సదభిప్రాయం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సదభిప్రాయం ఉందో అప్పుడు మనకు చేసేటువంటి దోషాలు కూడా అంత ఎక్కువగా భాషించవు అందుకని చిత్రగుప్తుడికి కూడా ఒక దీపం వెలిగించాలి అటు తర్వాత సాక్షాత్తు దైవానికి ఇంకో దీపం వెలిగించాలి ఇప్పుడు చిత్రగుప్తుడు వెలిగించేటువంటి ఆ దీపాన్ని సుమారుగా ఐదు ఒత్తులతో చేస్తుంటారు అంటే పొడుగైనటువంటి ఒత్తులను ఐదింటిని కలిపి ఒకే దీపంగా వెలిగిస్తారు అటు తర్వాత సాక్షాత్తు దైవానికి వెలిగించేది పువ్వొత్తి అనే పేరుతో దాన్ని వెలిగిస్తుంటారు అది సా లాచ్యం కాకపోతే ఐదు ఒత్తులతో మళ్ళీ దేవుడికి కూడా వెలిగించవచ్చు అనమాట ఇలా మూడు ఒత్తులతో వెలిగించాలి వెలిగించేటప్పుడు కూడా దేవికి దక్షిణాన పెట్టినట్లయితే నూనెతో పెట్టాలి నువ్వుల నూనెతో పెట్టాలి అది కోరికలు తీరుస్తుంది అలాగే దేవునికి కుడివైపున కనుక పెట్టినట్లయితే ఆవు నేతితో పెట్టాలి అది జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది అందువలన మనం ఈ మూడు రకాల ఒత్తుల్ని కూడా అక్కడ పెట్టి వెలిగించడం అనేటువంటిది ప్రాచీన నుంచి వచ్చే సంప్రదాయం గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి హైదరాబాద్ నుండి శారద గారు పంపించారు పెద్ద కూతురికి వివాహం కాకుండా చిన్న కుమార్తెకు వివాహం చేయవచ్చునా అని అడుగుతున్నారు శాస్త్రంలో పెద్దవాళ్ళకి చేయకుండా చిన్నవాళ్ళకి చేస్తే దేశానికి దుర్భిక్షం అని చెప్పారు అంటే అంతటి దోషం అనమాట ఎందువలన అంటే మనకు వివాహం చేయనంత వరకు ఆ పెద్ద అమ్మాయి యొక్క మనసు క్షోభపడదు చూస్తున్నారు కదా అనుకుంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయికి మానేసి రెండో అమ్మాయికి చేశారో అప్పుడు ఏమైంది అంటే పెద్ద అమ్మాయికి రోజు రోజు అనుక్షణము మనసు క్షోభపడుతూనే ఉంటుంది అంతటి క్షోభను కలిగిస్తే అది ఎంతటి ప్రమాదం అంటే మొత్తం దేశానికే నష్టం కలిగించే ఎంతటి ప్రమాదం అంటే స్త్రీ అలాగ క్షోభపడకూడదు అలా భార్య కానీ చెల్లెలు కానీ అక్క కానీ అమ్మ కానీ వాడిని క్షోభ పెట్టినట్లయితే ఆర్థికంగా పతనమైపోతాడు అని చెబుతోంది శాస్త్రం అందుకని వాళ్ళకి ఆనందం కలిగేలాగా బహుమానాలు ఇమ్మంటోంది శాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం చెబుతుంది మన ధర్మశాస్త్రంలో చెబుతారు ఈ విషయాలు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆమెకు క్షోభ కలిగించడం ద్వారా మనకే కాదు మన కుటుంబానికే కాదు మన చుట్టూ ఉండి దేశానికి కూడా నష్టం కలిగించినంతటి పాపాన్ని పొందుతున్నాం అనమాట అందువలన అక్కడ క్షోభ కలిగించకపోవడం అనేటువంటిది చాలా ధార్మికమైనటువంటిదిగా మన శాస్త్రం చెబుతుంది కాబట్టి పెద్ద అమ్మాయికి చేశాకనే చిన్న అమ్మాయికి చేయడం సంప్రదాయం గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి అమలాపురం నుండి పార్వతి గారు పంపించారు విద్యాదానం యొక్క వైశిష్ట్యం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు నిజానికి అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం శ్రేష్టమైనది అనేది మనకు సంప్రదాయం అన్నం పెడితే ఏమవుతుంది అంటే తృప్తి కలుగుతుంది మిగిలినవి ఏమిచ్చినా అంత తృప్తి కలగదు ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది ఇంకా ఇవ్వచ్చు కదా అనిపిస్తుంటుంది అన్నదానం చేసినప్పుడు మాత్రం కడుపు నిండిపోయిన తర్వాత ఇంకా పెడతాను అంటే వద్దు అనే భావన కలుగుతుంది కాబట్టి పూర్తి తృప్తి కలుగుతుంది కాబట్టి అన్నదానం శ్రేష్టం అన్నారు చిత్రం ఏంటంటే విద్యను దానం చేయడం ద్వారా వాడికి జీవితాంతం అన్నం పెట్టినట్టు అవుతుంది అంటే వాడికి పూర్తి జీవితం అంతా తృప్తి పొందేటువంటి స్థితి అన్నమాట అందుకనే మనకు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు మా చిన్నప్పుడు మా గురువుగారు ఇలా చెప్పారండి అందుకని మేము ఇంత బాగుపడ్డాము అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అంటే వాడు జీవితాంతము సంతృప్తిని పొందేటువంటి అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది విద్యాదానం అనమాట అయితే ఈ విద్యాదానం నాకు తెలిసినటువంటి విద్యను నేను చెప్పాలి చెప్పకపోతే అడిగిన తర్వాత మనం సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోతే ఎంత దోషం చెప్పారంటే మనకు అనంత పద్మనాభ స్వామి యొక్క వ్రత కథల్లో ఈ గాథ ఒకటి అంటే ఆవులు ఉన్నాయి ఆ ఆవులు పచ్చి గడ్డిలో ఉన్నాయి కానీ తినలేకపోతున్నాయి అంటే అలాగనమాట అలాగా వ్యక్తికి బ్రహ్మరాక్షసుడైపడతాడని కూడా చెప్పారు ఏది తెలిసి 
ఎదుట వ్యక్తి అడిగినప్పుడు చెప్పకపోతే బ్రహ్మరాక్షసుడు పుడతాడు అని చెప్పారు ఎందుకని విద్యను తన కోసం వాడుకుంటున్నాడు అంతే తప్ప ఈ సమాజం కోసం వాడుకోవట్లేదు నిజానికి విద్య అనేటువంటిది ఎలా వస్తుంది అసలు అంటే భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల వస్తుంది ఎందుకని బుద్ధిమాన్యం గల వాడు పుట్టాడండి వాడికి మీరు నూరి రాపాడి రాపాడి పది ట్యూషన్లు పెట్టండి వస్తోందా రావట్లేదు కదా అందుకని ఆ బుద్ధి కుశలతను ఎవరిచ్చారు అంటే భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి బుద్ధి కుశల ద్వారా సంపాదించిన విద్యను ఎవరికి వినియోగించాలి అంటే తన చుట్టూ ఉండేటువంటి వ్యక్తులందరికీ వినియోగించాలి అలా వినియోగించకపోతే వాడు బ్రహ్మరాక్షసుడే కొడతాడు అని చెప్పారు అందుకని నాకే కావాలి అనేటువంటి ధోరణి విద్యా విషయంలో మంచిది కాదు ఎవరికైనా సరే చెప్పాలి ఎవరు అడిగినా సరే చెప్పాలి అంతేకాకుండా ఈ విద్యాదానం చేసేటప్పుడు నాకు చెప్పడానికి ఏం రాదు అంటే ఎవడైతే చదువుకుంటున్నాడో ఆ చదువుకునే వాడికి ఉపకరించేటువంటి పుస్తకాన్ని దానం చేయాలి ఆ పుస్తకాన్ని కనుక ఇచ్చినట్లయితే అది విద్ రకమైన విద్యాదానం అనమాట అలాగే చదువుకునే విద్యార్థికి ఏదైనా ఫీజు కట్టడం లేదా చదివించటం లాగా లాగా మనం కనుక చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకు సహకరించడం కూడా విద్యాదానమే అవుతుంది అందువలన ఈ విద్యాదానంతో సమానమైన దానం లేదు జీవితాంతము కూడా వ్యక్తికి ఆనందాన్ని సంతృప్తిని పోషణను రక్షణను ఇచ్చేటువంటిది ఎందుకంటే మనం చాలామంది ఏం కావాలంటే డబ్బు కావాలనుకుంటున్నారు డబ్బు ఎంత కావాలి పది కోట్లు కావాలి రైట్ పది కోట్లు నీకు ఇస్తున్నాను గదిలో పెట్టి తాళం వేస్తున్నాను అంటే బెస్ట్ ఇష్టం లేదు అంతేకాదు పది కోట్లు నీకు ఇచ్చానయ్యా ఇచ్చానని పది మందికి చెప్పాను అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ పది మంది నుంచి తనని తాను కాపాడుకోవడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు అంటే ఇక్కడ ధనం ఉన్నా కూడా దాన్ని వినియోగించుకోవాలన్నా జ్ఞానం కావాలి దాన్ని స రక్షించుకోవాలన్నా కూడా జ్ఞానం కావాలి అందుకని ఈ జ్ఞానదానం అనేటువంటిది ధనదానం కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది ఏది కావాలన్నా కూడా సాధించడానికి పనికొచ్చేటువంటిది జ్ఞానం అనమాట అందుకనే సరస్వతికి ఓ స్తోత్రం ఉంది ఆ స్తోత్రంలో వరదే కామరూపిణి అనేటువంటి రెండు పదాలు ఉన్నాయి వరదే అంటే వరములను ఇచ్చినది అని అర్థం వరాలను ఇచ్చిందంటే ఆవిడ వచ్చి ఎదుర్కొన్నా వరాలు ఇస్తుంది అని కాదు అక్కడ అర్థం నీకు జ్ఞానం ఉన్నట్లయితే ఏ వస్తువు శ్రేష్టమైనదో ఏది కాదో ఏది ఎంత విలువైనదో నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు అప్పుడు శ్రేష్టమైన దాన్ని స్వీకరించగలుగుతావు శ్రేష్టమైనది స్వీకరించడానికి ఉపకరించేటువంటిది వరద జ్ఞానం అనమాట జ్ఞానము శ్రేష్టమైన వస్తువులను స్వీకరించేలా చేస్తుంది అలాగే కామరూపిణి అదేమిటి అంటే ఏ పదార్థాన్నైనా సరే ఏ రూపంగానైనా సరే మలచగలిగినటువంటి జ్ఞానం అందుకే ఇనుము ఉంది ఇనుముకి విలువ ఎంత అంటే చాలా తక్కువ దాన్ని ఒక మేకుగాను ఒక పదార్థంగాను ఉపకరించేటువంటి వస్తువుగాను తయారు చేస్తే దానికి విలువ వంద రెట్లు పెరుగుతుంది దీని అర్థం ఏంటి మనకు ఏ పదార్థాన్నైనా ఏ పదార్థంగానైనా మార్పు చేసే శక్తి కూడా విద్యలో ఉందన్నమాట కాబట్టి అటువంటి విద్యాదానం సర్వోత్తమం శ్రేష్టం బతికున్నాక తనకు తెలిసిన విషయాన్ని పక్కవాడికి చెప్పకపోతే వాడు శవంతో సమానం కాబట్టి విద్యాదానం అనేటువంటిది అన్ని దానాల్లోకి శ్రేష్టమైంది గురుగారు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి ప్రేక్షకులు అడిగిన ప్రశ్నలకు చక్కటి సమాధానాలు చెప్పారు ధన్యవాదాలండి చూసారు కదా ఇది వాటి ధర్మ సందేహాలు కార్యక్రమం మీకు కూడా ఏవైనా ధర్మ సందేహాలు కలిగి ఉన్నట్లయితే ఉత్తరాల ద్వారా గానీ ఈమెయిల్స్ ద్వారా గానీ మాకు పంపించండి మా చిరునామా ధర్మ సందేహాలు కేర్ ఆఫ్ భక్తి టీవీ రోడ్ నెంబర్ తొంభై రెండు జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల తొంభై ఆరు మా ఇమెయిల్ ఐడి భక్తి హెచ్వైడి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇది వాటి ధర్మ సందేహాలు కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే